。现在进入冬季，好多去购买桂花的都不知道怎么换盆。像其面前的这盆就是红泥土的，因为桂花大部分都是福建那边过来的，都是用红泥土栽培的。你买到的即使看着不是红泥土，他们是给你自己换完盆的，养护还不如你自己去换盆要好很多。今天教大家怎么换盆。首先，我们要将它的泥土放到水桶当中去，把泥土全部泡开，把根系裸露出来。这样泡开了以后不容易伤根，直接泡成这个样子，然后我们去给它调配土壤。土壤我是用阴阳土加原土，阴阳土原土一比的比例就非常的好，因为它本身是红泥土栽培的，需要土壤有一定的保水性能，我们就这样栽种就可以了。再一个就是要给它选盆，尽可能用陶盆栽种，在家庭中用陶盆才是最好的。直接加上一层土，底部再加上一层盐分。然后再去给它盖上一层土，将我们的桂花放到里边去，直接给它栽种上。给桂花换盆，我们一定要加上点原土，因为这样有一定的保水性，不容易出现干的情况。然后呢，换完盆必须给它浇头水，浇水加上点生根液，生根液能够促进它快速长根。这样去换完盆以后，把它放到一个散射光的环境中，记住一定不要见强光。然后呢，土表干下去一两公分，及时的给它浇透水。如果叶片打蔫，可以在中午的时候用喷壶去喷一下叶片，保证叶片不打蔫。这样缓上半个月到一个月的时间。如果它不出现黑叶、烂叶、掉叶的情况，证明我们缓苗成功了，就可以正常的去养护了。好了，今天就到这里吧。冬天应该怎么养龙骨呢？冬天龙骨养护其实非常的简单，我们在。北方的话，温度低，它的叶片会干枯、脱落、发黄，这是正常的。等它叶片全部落完了，我们不需要去给它浇水，放到太阳光底下去，不施肥料就能够正常的生，正常的去安稳的度过冬季。它的枝干回收一点不要紧，到了春季的时候浇上水，接着就能够恢复过来。但是最低温度一定不要低于五度五度才行哈。如果您室内温度比较高，能够在二十度左右，我们也不要频繁的浇水。盆子的表面只需要给它搭上点缓释肥料就可以了，然后呢，其他的肥料不要给它用。怎么浇水呢？盆土这地。彻底干透，看着枝干有点打蔫的时候，去给它浇上水。选择在中午的时候浇，光照好的时候浇。浇了以后放到那儿晒一下，让土壤快速的干一下，这样再去搬回原来的地方，放到光照充足的地方去，它也能够安稳的度过冬季。冬季养龙骨，在室内无论是在还是在温度低的地方，都要按照小七说的方法，您这样就能够养得比较不错，就能够安稳的度过冬季。如果您大量的浇水施肥，通风稍微不好点，接着就烂根。到最后，您的龙骨彻底就死掉了。好了，今天就到这里吧。如果想看更多养花视频，别忘了关注一下小七。谢谢大家。